নমস্কার নর্থ নিউজ আপনাদের স্বাগত জানাই আমি মানতি চৌধুরী বিস্তারিত সংবাদের আগে এক নজরে দেখে নিই আজকের সংবাদ শিরোনাম শিশুকন্যা ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত জিতেন্দ্র সূত্র ধরে ফাঁসির দাবি প্রতিবাদে উত্তাল কাটিগোড়া অফিস পাড়া শিল্প ডেভেলপমেন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ মৃত স্বামীর সহি জাল করে সম্পত্তি আত্মসাত ও প্রতারণা অভিযোগ বিধবা মহিলার পৌরসভার দুর্নীতিতে সড়ক জেলা কংগ্রেস বৃহত্তর গণ আন্দোলনের দাবি এবারের সংবাদ বিস্তারিত কাটিগোড়ার কাতিরাইল অম্বিকাচরণ হাইস্কুলের শিশুকন্যার ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত জিতেন্দ্র সূত্র সোহেল ফাঁসির দাবিতে মঙ্গলবার কাটিগোড়া অফিস পাড়া উত্তাল হয়ে উঠে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এলাকার অভিভাবক মহল বিশাল রেলি নিয়ে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ কাটিগোড়া সার্কেল অফিসের চত্বরে প্রবেশ করে সকলের একই দাবি ধর্ষক জিতেন্দ্রের ফাঁসি দিতে হবে এই মর্মে তারা সার্কেল অফিসার রবার্ট তৌলরের কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করেন রেলি সংঘবদ্ধ হয়ে আসে স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ও এলাকার সচেতন নাগরিকদের দ্বারা স্মারকপত্র গ্রহণ করে জেলা শাসকের কাছে ধর্ষকের কঠোরতম শাস্তির যেন আদালত দেয় এ সপক্ষে লিখবেন বলে জানান সার্কেল অফিসার রবার্ট তৌলর কাটিগোড়া থানার এএসআইএল সিংচং জানান গতকাল খবর পাওয়া মাত্র অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে আদালত তার বিচার করবে নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন निवेदन था मैंने एक्सेप्ट किया है और आप लोग को पता है कि ये बहुत बड़ा ऐसा मतलब एक सीरियस क्राइम हुआ है हमारा यहाँ पे कि नौ दस साल के बच्ची का मतलब सेक्सुअली मतलब एसोल्टेड हुआ है जैसे कि आप लोग मेमोरेंडम दिया है और अभी मेरे साथ भी आई सी इंचार्ज अधिकारा भी है तो इनसे हमें खबर मिला कि वो जो आदमी है एक्यूज है उसको मतलब पकड़ के अभी थाना में रखा हुआ है और ये भी मुझे अभी खबर मिला है कि उनको मतलब कोर्ट में पेश हो जाएगा आज अराउंड टू पी को तो मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब आप लोग को न्याय मिले और इस आदमी को मतलब नियम के मुताबिक उसको मतलब सजा मिले तो ये तो मतलब कोर्ट का ऊपर हो गया है कोर्ट को भेज के बहुत अभी बहुत डिसीजन लेकर सकता हूँ इतना मैं बोल सकता हूँ अभी के लिए শিলচর ডেভেলপমেন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেন শিলচরের এক ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে শিলচর প্রেমতলা পয়েন্টের বাসিন্দা উত্তম কুমার রায় ডেভেলপমেন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে বলেন প্রণব কুমার মদক ও প্রমোদ কুমার মদকের কাছ থেকে শিলচর কাঁথাল পয়েন্ট বাইপাসের সামনে একটি জমিন দশ লক্ষ টাকা দিয়ে বায়নামা করেন কিন্তু মালিকপক্ষ তার সামনে কোনোদিন আসেননি মালিকপক্ষ হয়ে জমির দালাল আজমল হোসেন চৌধুরী তার সাথে লেনদেন ও জমিনের পারমিশন নিয়ে কথাবার্তা বলেন জমিনের পারমিশনের জন্য তার কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে যায় কিন্তু অনেকদিন হয়ে যাওয়ার পরও জমিনের পারমিশন বের করে নিয়ে এবং জমিটি অন্যজনের কাছে বিক্রির কথা শুনে উত্তম কুমার রায় ও তার স্ত্রী সরজনী রায় অসহায় হয়ে জমির পারমিশন না পেয়ে শিলচর আদালতে মালিক প্রণব কুমার মদক ও প্রমোদ কুমার মদকের নামে মামলা করেন তারপর তিনি জেলা শাসক ও সেটেলমেন্ট সহ ডেভেলপমেন্টের কাছে জমির পারমিশন না দেওয়ার জন্য একটি আপত্তি জানান আপত্তি জানানোর পরেও জমিটি বিক্রি করে দেয়া হয় জমির মালিক তাই উত্তম কুমার রায় শিলচর ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যানের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে চেয়ারম্যান এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হননি এবং তাকে ধমক দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলেন তাই তিনি সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ও জেলা প্রশাসনের কাছে ন্যায্য বিচারের দাবি জানান নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন শিলচরের রামকৃষ্ণ লেন চিংপুরি রোডের বাসিন্দা শিথি পাল আজ সংবাদ মাধ্যমের কাছে অভিযোগ করে বলেন স্বামী পরিতোষ পাল মারা যান দু হাজার আঠেরো ইংরেজিতে তারপর তার স্বামী বড় ভাই সুকেশ চন্দ্র পাল ফাটক বাজারে তার স্বামীর দোকান দখল করার জন্য অবৈধভাবে কাজ কাগজপত্র ও তার মৃত স্বামীর জাল সই করে শিলচর পৌরসভাতে জমা দেন তখন পৌরসভার কর্মীরা মৃত পরিতোষ পালের ঘরে আসেন সার্ভে করার জন্য তখন মৃত পরিতোষ পালের স্ত্রী শিথি পাল এ বিষয়ে একটি আপত্তি জানান পৌরসভাতে তখন পৌরসভার কর্মীরা সুকেশ চন্দ্র পালের কাগজপত্র দেখার পর কাগজপত্রটি অবৈধ দেখে সঙ্গে সঙ্গে পৌরসভার পক্ষ থেকে মৃত পরিতোষ পালের স্ত্রী শিথি পাল ও তার দুই মেয়ের নামে ফাটক বাজারে থাকা তার স্বামীর দোকান তাদের নামে করে দেন তারপর শিথি পাল শিলচর ফাটক বাজারে গিয়ে তার স্বামীর বড় ভাই সুকেশ চন্দ্র পালকে বলেন দোকান খালি করে দেওয়ার জন্য দোকান খালি করে দিন সুকেশ চন্দ্র পাল দোকান খালি করার পর দিন শিথি পাল তার দোকানে কিছু মেরামতের জন্য দোকানে যাওয়ার পর তার স্বামীর বড় ভাই সুকেশ চন্দ্র পাল ও তার স্ত্রী তাদেরকে মারপিট ও অশ্লীল ভাবে গালিগালাজ করেন তখন তিনি অসহায় হয়ে শিলচর সদর থানা ও শিলচর আদালতে সুকেশ চন্দ্র পাল ও তার স্ত্রী শিপরা পালের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন কিন্তু মামলা করার কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও ন্যায় বিচার পাননি বলে অভিযোগ করেন শিথি পাল আরো বলেন তার স্বামী মারা যাওয়ার পর দুই মেয়েকে নিয়ে অনেক কষ্টে দিন যাপন করছেন তাদের পড়াশোনার খরচ বহন করত
সিটিপাল কাছারি জেলা শাসক ও আদালতের কাছে ন্যায্য বিচারের দাবি জানা নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি সুরজিৎ চক্রবর্তী প্রতিবেদন আপনার নাম কি তো আমার নাম সিটিপাল কি হইছে তো আমার জামাই মারা গেছে 2018 পাঁচ দিন 18 তারপরে আমরা কষ্ট কষ্ট করে দুটো ময়না নিয়ে থাকি তারপরে ভাষা চেঙ্কুড়ি রোড রামকৃষ্ণ লেন সুনীতি বিলা তারপরে দুই হাজার একুশে আমার মিউনিসিপ্যালিটির থেকে আমার বাসা মানুষ হয়েছে দুই হাজার একুশে আইয়া কুইসন তোমার জামাই যে দোকান আছে তুমি জানো নি আমি হ্যাঁ জানি কিন্তু বাসা তো আমার এগুলো দেয় না আমি কয়েকদিন রিকোয়েস্ট করছি কিন্তু তাই এগুলো দিতে রাজি না তো তারা কইসে তুমি কালকে মিউনিসিপ্যালিটি তাই আমি গেছি গিয়া আমি তারা ডকুমেন্ট দেখাইছে আমার বাসরে সুকেশচন্দ্র পালে জমা দিয়েছে আমার জামাই দুই হাজার পনেরো রেনোছি আর ফ্রম দুইটা তো কইসে তুমি জানো নি তোমার জামাইয়ে দান করছো নি আমি চিন না না দুই হাজার পনেরোতে আমার জামাই দিয়েছেন না তারপরে মিউনিসিপ্যালিটির থেকে ইয়ারিং হয়েছে ইয়ারিং হইয়া আমার দুইটা ময়না আর আমার নামে নাম ট্রান্সফার করিয়া একটা ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডার করছেন যে সুকেশচন্দ্র পালে যে ডকুমেন্ট জমা দিয়েছেন এগুলা মিথ্যা এগুলা মিথ্যা থাকায় আমরা আমি সিদ্ধিপাল আমারে আর দুই ময়না রে দিয়া দিয়েছেন তারপরেও সুকেশচন্দ্র পাল যে আমার বাসর তাই দোকান খালি করা না তাই কিছু আমি দখলে আসি দখলে আসি অনেক হাতে পায়ে ধরছি কিন্তু তাই রাজি না এটা রাজি না তারপরে আমি একটা ডিসি থেকে অর্ডার লইছি লইয়া আমি ওয়ান ফোর্টি ফোরে দখল লইছি ম্যাজিস্ট্রেট কুমার গৌরব সারে লইয়া দখল লই গেছে আমি বাসা তাইছি তারপরে শোনা গেছে তাই না আমি যে দখল লইছি এটা তাই কুলি দিছে তারপরে আমি গেছি যাওয়ার পরে তাই না মানে সাটার ওটার লাগাইয়া মানে আমার সাথে খুব অত্যাচার করছেন সুকেশচন্দ্র পালে আর আমার বাসুর আর সাগর আমার বাতিজা জয়দীপ পাল তারপরে আমি সদতানাতে গিয়া ওই দিন বিকালবেলায় আমি কেস করছি শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে পৌরসভার দুর্নীতি নিয়ে কাছাড় জেলা সভাপতি অভিজিৎ পাল সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিজিৎ পাল জানান গতকাল শিলচর পৌরসভায় তারা পশ্চিম মন্দির ও জনবসতি এলাকাতে মলমূত্র ও আবর্জনা ফেলা ঠিক হয়নি তার তীব্র ভাষায় নিন্দা অধিকার জানান তিনি অভিজিৎ পাল আরো বলেন জনবসতি এলাকায় মলমূত্র ফেলা উচিত হয়নি সরকার এখনো শিলচরের পৌরসভা নির্বাচন করেনি তা কি কারণে তিনি জানতে চান অভিজিৎ পাল বলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী শিলচরে এসে সাংবাদিকদের জবাবে বলেছিলেন জনপ্রতিনিধি বললে যে কোন সময় পৌরসভা নির্বাচন হয়ে যাবে একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তার এরকম জবাব দেওয়া উচিত হয়নি অভিজিৎ পাল আরো বলেন বিজেপির আমলে দুর্নীতি বেড়ে যাচ্ছে দুর্নীতি কমেনি অন্যদিকে যখন বরাক নামানি অনেক টাকা খরচ করে পালন করা হয়েছে এবং বরাক নদীকে ভগবানের তুলনা করে পূজা করা হয়েছে আবার সেই বরাক নদীতে মলমূত্র আবর্জনা ফেলা হচ্ছে পৌরসভার পক্ষ থেকে বরাক নদীতে আবর্জনা ফেলার দরুন জল দূষিত হচ্ছে এবং এই নদীর জল পান করে যদি কোনো মানুষের মৃত্যু হয় এর জন্য দায়ী কে থাকবে বিজেপি সরকার ভারতাবাজি সরকার তেলের টাকা চুরি করার জন্য মলমূত্র শিলচর শহরের জনবসতি এলাকায় ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে পৌরসভা বলেন অভিজিৎ পাল নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি দিব্য চক্রবর্তীর প্রতিবেদন আজকের জেলা কংগ্রেস আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি সীমান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় উপস্থিত জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ইফতিকার আলম লস্কর মহাশয় তরুণ দেব মহাশয় এবং জুনাইদ আহমেদ মজুমদার মহাশয় আজকে এবং উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুরা আমরা গতকালকে দেখেছি শিববাড়ি রোডে যে ভাঙ্গন এরিয়াতে মিউনিসিপালিটির যে নালা নর্দমা পরিষ্কার করে যে সকার মেশিন ওনারা ব্যবহার করেন সেই সকার মেশিন দিয়ে নালা নর্দমা পরিষ্কার করে সেই নালা নর্দমার যে আবর্জনা সেই আবর্জনা নিয়ে শিববাড়ির পাশেই এখানে ফেলা হয়েছে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার এবং একটা সুস্থ সমাজে এই ধরনের একটা পৌরসভার যে অমানবিক যে ওনাদের যে চিন্তাধারা ওনারা যে এই শিববাড়ি রুটে যেখানে জনবসতিপূর্ণ এরিয়া 
এবং সেই বরাক নদী যে বরাক নদীর জল দিয়ে আমরা পানীয় জল ব্যবহার করা হয় যে বরাক নদী থেকে জল উঠিয়ে পিচি সমগ্র শিলচর শহরে জল সরবরাহ করে সেই জলে এই ধরনের নালা নর্দমার আবর্জনা ফেলা এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার আমরা বিগত দিন থেকেও বারবার জেলা প্রশাসনের কাছে জেলাধিপতির কাছে আমরা বারবার আবেদন জানিয়ে আসছি এবং আসাম সরকারের কাছে যে যথাসময় পৌরসভা নির্বাচন করানোর জন্য কিন্তু প্রায় দুই বছর অতিক্রম হয়ে যাচ্ছে কি বিশেষ স্বার্থে সরকার আজকে পর্যন্ত যেখানে আসামের প্রত্যেকটা জেলাতেই পৌরসভা এরিয়াতেই পৌরসভা নির্বাচন যথাসময় হয়েছে কিন্তু শিলচর শিলচর জনসাধারণকে একটা লালিপপ দেখিয়ে যে পৌরসভাকে কর্পোরেশনে উন্নতি করা হয়েছে সেই লালিপপ দেখিয়ে আজকে পর্যন্ত না কর্পোরেশনের নির্বাচন না পৌরসভার নির্বাচন সেটাকে আটকে রাখা হয়েছে আমরা দেখেছি যখন সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী এখানে সফরে এসছিলেন তখন যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন ওনাকে উনি বলেছিলেন যে যদি এখানে বিধায়ক চান বা এখানে যারা জনপ্রতিনিধিরা চান তাহলে নির্বাচন হয়ে যাবে সেটা একটা মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের একটা উত্তর যেমন ওটা ওনারা পুরা রাজ্যটাকে গণতন্ত্রকে ওনারা মানে গণতন্ত্রকে তোয়াক্কা না করে ওনারা যেমন একটা প্রাইভেট কোম্পানি এবং ওনারা যেন মালিক সেই মালিক বানাবে যে আমার যদি শিলচরের যারা জনপ্রতিনিধিরা আছেন বিধায়ক বা সাংসদ ওনারা যদি চান তো যথাসময় নির্বাচন হবে সেটা গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের একটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এটা উত্তর সেটা সুস্থ সমাজ বা সুশীল সমাজ কোনোদিনে আশা করে না পৌরসভা যদি সঠিক সময়ে নির্বাচন নির্বাচিত হতো তাহলে পৌরসভার যারা জনপ্রতিনিধিরা থাকতেন ওনারা ওনাদের এরিয়া কিভাবে উন্নতি করা যায় ওনাদের এরিয়াতে কিভাবে নালা নর্দমা পরিষ্কার করা যায় কিভাবে পৌরসভার কাজকর্ম করা যায় সেটা নিয়ে বোর্ড মিটিং হয় এবং বোর্ড মিটিংয়ে জনপ্রতিনিধিরা এইসব নিয়ে সবসময় সোচ্চার হন কিন্তু সেটা একটা বিশেষ স্বার্থে শিলচরের বিধায়ক ওনার প্রাইভেট একটা কোম্পানি বানিয়ে নিয়েছে শিলচর পৌরসভাটা ওনার ইচ্ছা মতো পৌরসভার যেগুলো ফান্ড আসছে উনি ওনার ইচ্ছা মতো খরচ করে যাচ্ছেন এবং বর্তমানে যিনি এখানে আধিকারিক আছেন পৌরসভার দায়িত্বে উনি একটা বিশেষ দলের বিশেষ করে সাংসদ এবং বিধায়কের তলফি বায়ক হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন আজকে যে বরাক নদীতে এই সর্বানন্দ সোনোয়ালের সরকারের সময় সেই বিজেপি সরকারের সময় এখানে বরাক নবমী করা হলো তার মানে কি বরাক নদীকে পূজা করা হয়েছিল আজকে সেই বরাক নদীতে শিলচার শহরে নারায়ণ নর্দমার আবর্জনা ফেলানো হচ্ছে তার মানে তাই এবং সেই জাবড়া শিলচার পৌরসভার জাবড়া আবর্জনা ফলার জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে মেয়ারপুরে ট্রেন্সিং গ্রাউন্ড আছে সেই জায়গাটাকে বাদ দিয়ে কেন হঠাৎ করে নিয়ে শিববারে উঠে ফেলা হলো তার পিছনে অর্থটা কি আমরা দেখেছি আজকে পত্রিকাতে যে শিলচার যিনি পৌরসভার দায়িত্বে আছেন উনি বলেছেন যে এখানে নাকি বাঙ্গন প্রতিরোধ করার জন্য এটা কাজে লাগবে সেটা একটা অযুক্তিক অমানসিক একটা উত্তর যেখানে ওনারা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রেন্সিং গ্রাউন্ডে যদি শিলচার শহরে জাবড়া নিয়ে ফেলা হয় তাহলে এই গাড়ির তেল বেশি খরচ হবে সেই তেলের পয়সা বাঁচানোর জন্য শহরে একবারে প্রায় বলতে গেলে এটা শহরে একবারে মানে প্রাণকেন্দ্র এবং সেদিকে অনেক জন জনবসতি কিন্তু দেখা যায় যে যেখান থেকে ওনারা সকার দিয়ে জাবড়া কালেকশন করছেন এই জায়গাতে এটা সামনে সেখানে তেল বাঁচানোর জন্য সামান্য তেলের পয়সা চুরি করার জন্য ওনারা এই এত জনবহুল এরিয়াতে এই ধরনের আবর্জনা তোকে ফেলেছেন আয়রমবাড়া নিবাসী সুজিত পালের একমাত্র ছেলে সমজিৎ পাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা পাস করে বাবার ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন বিগত চব্বিশ অক্টোবর রাতে তার বন্ধু দীপ দেব ও রাহুল পাল এবং অজ্ঞাত পরিচয় আরও তিনজন তাকে রবীন্দ্র পাঠাগার সংলগ্ন আয়রমবাড়ার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বেরিয়ে যায় এর কিছুক্ষণ বাদে স্থানীয় থানা থেকে তাকে বলা হয় যে রাস্তায় তার ছেলে পড়ে আছে পাশে তার মোটরসাইকেল রাখা যদিও সেদিন তার মোটরসাইকেল নিয়ে রোয়ানো হয়েছিলেন দীপ দেব এরপর প্রায় 
জ্ঞানহীন ছেলেকে নিয়ে তিনি প্রথমে সিলজো মেডিকেল কলেজ ও পরে গৌহাটির জিএনআরসি তে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টার পর সমুদ্রিত পালকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি তাদের ফোল খালি করে গত 31 অক্টোবর পরলোকে পাড়ি দেন সমুদ্রিত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী তাকে কোনো রাসায়নিক খাওয়ানোর পর প্রহার করা হয় জফরিত ও বৃক্ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছেলের হত্যার সুবিচার চেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারের কাছে আর্জি জানালেন সদ্যপুত্র হারা দম্পতি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে এদিন সুশীল পাল বলেন আমার নাম সুজিত পাল আমার ছেলের নাম সমরজিৎ পাল কলকাতা এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্স করি আইছে আই আমার লগে ব্যবসা করে আই রংমা রবীন্দ্রপাটাগার 24 অক্টোবর দশমী দিন পূজা মণ্ডপটা গিয়া দুইটা ছেলে আমার লাগা লাগা ভাষা অসীম দেবের ছেলে দীপ দেব আর অজয় পালের ছেলে রাহুল পাল তারা ডাকিয়া আমার ছেলেরে নিয়া গেছে যাওয়ার সময় আমার ভাতিজি দুইটা কইছে বড়দা ভাই আমরা ঘরে নিয়ে যা কইছে না না তোর বনির কথা বলে শুনবে তুই আয় তার তারি আয় লইয়া গিয়া পরে আমি খালি ঘরে আইছি আই আমার দশমী মারে প্রণাম করি আমি বইছি ঘরে আধা ঘন্টা পরেই আমার পুলিশ এরকমা ইউনিভার্সিটির পুলিশে ফোন করি আর কয় আপনার ছেলে রাস্তা পলাই আপনার বাইকটা কারা তখন আমার ছেলে যে সময় যায় আমার ছেলের বাইক দ্বীপ দেবে চালাইয়া গেছে আর দ্বীপের বাইক আমার ছেলে লইয়া গেছে আমার ছেলে পলাই রাস্তার পলাই কিন্তু আমার ছেলের বাইক স্ট্যান্ড করা এরপরে সঙ্গে সঙ্গে আমি নিয়া মেডিকেল আনা আনলাম আনার পরে দুই দিন দেখার পরেই আমি এখানে কোনো কিছু হয় নাই মানে কোনো সেন্স হয় নাই আমি গুয়াহাটির জিএনআরসি রয়ে গেছি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়া ট্রিটমেন্ট করার পরে আপনার একত্রিশ অক্টোবর সে মারা গেছে গুয়াহাটির জিএনআরসিতে তারপরে এই পিএম রিপোর্ট পোস্টমর্টম রিপোর্টে আইসে যে তারে কেমিক্যাল হাওয়াইয়া মাতাত খালি মারা হয়েছে লিভার ড্যামেজ করা হয়েছে ড্যামেজ এরপরে কিডনি ড্যামেজ এইগুলা রিপোর্ট আইসে আমার সন্দেহ তো যে দুইটা ছেলে ডাকিয়া নিছে ছেলে তখন তারা পুলিশে ধরছে দুইটা ছেলে কিন্তু তার সঙ্গে আরও তিনজন লোক আছে কিন্তু এরা তো আমরা কোনো জানি না কে বা কার পুলিশে পেয়ে তারা দুইজনই ধরছে এত স্বীকার করছে কিন্তু তারা তো সঙ্গে সঙ্গেই তারা জেলে নিয়েছে কোনো রিমাইন্ডার রাখে নাই রাখলেও আমরা জানি না কি কইছে কি না পুলিশের তরফ থেকে কইছে যে এটা আমরা তদন্ত করি খালি তদন্ত তদন্ত নয় তারিখ দুইজন ধরা হইলো আজ পর্যন্ত কোনো কোনো ইয়ে আর কোনো ইয়ে নেই কোনো আসামির কোনো খবরই নেই আমার তো মনে হয় এটা কোনো রহস্য আছে এর জন্যই তো দুইজন আমার তো আমি তো আমার বাতিজি দেশে আরও তিন তিনটা বাইক করেই গেছে কিন্তু এই তিনজনের নাম পাই নেই আজ পর্যন্ত কোনো পাই নেই আছে আর তিনজন আছে বরাক নদীতে তলিয়ে গেলেন এক মহিলা নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন এক মহিলা উত্তর কৃষ্ণপুর প্রথম খণ্ডে এই ঘটনাটি ঘটেছে নিখোঁজ মহিলার নাম বেগম নেশা লস্কর জানা গেছে উত্তর কৃষ্ণপুর প্রথম খণ্ডের নাগাতিলা ফেরিঘাট সংলগ্ন বরাক নদীর তীরের বাসিন্দা বেগম নেশা লস্কর সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ স্নান করতে নদীতে যান হঠাৎ নদীর জলে ডুবে যান তখন তার নিকটাত্মী ও রহিমা বেগম লস্কর তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন এদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় টাঙ্কুলো দেখা দেয় গ্রামের ফলে পুলিশ এসডিআরএফ বাহিনীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এসডিআরএফ বাহিনীর জোয়ানরা উত্তর কৃষ্ণপুর পার্ট ওয়ান এখানে যে ভদ্র মহিলা এখানে একটু বেমার আসলো মেদগি বেমার মতন আসলো বারোটা ওটার সময় স্নান করতে আইসে আর আবার পরে এই জল নিচে গেছে বোধ হয় মুরগিটা উঠে গেছিল আর কি তখন একজন বয়স্ক আর একজন আসলো তার সঙ্গে এন দরছে আত কিন্তু দরিয়া আটাইতে পারছে না মানে মুচকা মারি গেছে গিয়ে আর কি হ্যাঁ অন্তত পক্ষে বয়স হইব পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স তানে একমাত্র এক ছেলে আছে এরপরে আমরা তানাত ফোন করছি তানা আইসে এস ডি আর ফোন করা হয়েছে তারাও আইসে এখনো পর্যন্ত তারা চুকার এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু পাওয়া গেছে না এখনো পর্যন্ত কোনো খোঁজ খবর করম জেলায় আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনায় এবারে স্থান শিপাজারের দুই নম্বর সুক্তাগুড়ি দুই শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র অসমে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এক কিশোরী এবং একজন কলেজ ছাত্রী প্রেমজনিত কারণে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে গতকাল রাতে প্রেমিকের বাড়িতে বিষ পান করে বলে জানা যায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুজনের মৃত্যু হয় নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি রাজু দের প্রতিবেদন ঘটনাটা যেমন রাতে পিছ রাতে গম পালু লড়ার ছালী দুটে বিখালে বিখ্যাই মানে 
মেডিকেল লই গেল যাওতে যাওতে ডেড হই গেল মৃত্যু হইছে মৃত্যু হইছে কি কারণে মৃত্যু হবে কি কারণ মানে বয় খো নাই এওলোকে বিয়া দিব তেওলোকে বিয়া করাব এটা তেওলোকে বা কি ভাবিলে কি কথা এটু মানে আমি না জানো কেনেকে মইছিল গম পাইছেন কেনেকে মইল মানে তে বিখ খাইছে পিছরাতি হে গম পালু কার ঘর খাইছে বিখ এই লড়া ঘর তে একটা ওসরা আছে আছে ওসরা ওসরি ঘর মেডিকেল কেটে নি মেডিকেল আড়াটা মান বাজাত লিস জীবিত অবস্থা নিদা না এই আলব জীবিত আছে মেডিকেল যাই পালে মরিল থানা ভিডিবি এটা জনা নাই কিন্তু কুড়ুয়া জনা আছে কুড়ুয়া একটা হেড়ি আছে আউটপোস্ট আছে তাতে তালে জনা আছে ডেড বডি আইলে ভিডিবি জানাবো গাঁখানত কেনে কা পরিবেশ গাঁখানত পরিবেশ তো মানে এই বাল্য বিবাহ এগুলা নিদাই বা বাল্য বিবাহ করা নিষেধ আছে সেই কারণে বিয়েটো রয়ে গেছে লড়ার বয়স হয়েছে ছোটো বয়স হওয়া নাই শিলচর আঠামাধব কলেজ সেলফ ফাইন্যান্সিং সেলের উদ্যোগে কম্পিউটারের বিভিন্ন কোর্সে ডিপ্লোমা গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয় সোমবার কলেজে যেসব কোর্স চালানো হয় সেগুলি সম্পূর্ণ করার পর আর আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয় রাধামাধব কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবাশিস রায় আইকিউএসি কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর সোনালী চৌধুরী দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর রুমানা চৌধুরী বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা ডক্টর সুমিতা বসু ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর অভিনব ভট্টাচার্য প্রমুখ ছাত্রছাত্রীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেয় এদিনের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাধামাধব কলেজ আইকিউসির কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর সোনাল চৌধুরী জানান রাধামাধব কলেজ সেলফ ফাইন্যান্সিং সেলের অধীনে এইসব কোর্স চালানো হয় কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট ইন সেল ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি ইনফরমেশন সাইবার সিকিউরিটি সার্টিফিকেট কোর্স ইন সংস্কৃত ও বিউটিশিয়ান কোর্স প্রতি বছর কলেজে এই কোর্সগুলি পড়ানো হয় এতে শুধু কলেজের নয় কলেজের বাইরে থেকে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করতে পারে বলে জানান তিনি খুব কম খরচে এই কোর্সগুলি পড়ানো হয় সেগুলি কলেজের ইউজিসি স্বীকৃত কোর্সের অধীনে পড়ে এবং কলেজ থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় কোর্সগুলি করতে ইচ্ছুকদের সরাসরি রাধামাধব কলেজে এসে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান আইকিউএসি কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর সোনালী চৌধুরী নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি অমল ঋষি একটু দিলে দেওয়ান আজকে আমরা আমাদের কলেজের সেলফ ফাইন্যান্সিং সেল থেকে রাধামাধব কলেজের আমরা সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম একটা করেছি ছোট করে যেখানে আমরা যে কোর্সগুলো কলেজে চালানো হয় সেই কোর্সগুলো আজকে কমপ্লিট হওয়ার পর সার্টিফিকেটটা সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে এখানে আমি বলতে চাই যে আমাদের কলেজে অনেকগুলো কোর্স চলে যেগুলো সেলফ ফাইন্যান্সিং সেলের আন্ডারে যেরকম ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস তারপর ডিপ্লোমা ইন ট্যালি তারপর ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি ইন ইনফরমেশন সায়েন্স তারপরে সংস্কৃতির উপরে একটা সার্টিফিকেট কোর্স সাইবার সিকিউরিটির উপরে একটা সার্টিফিকেট কোর্স আর বিউটিশিয়ানের উপরে একটা সার্টিফিকেট কোর্স এই কোর্সগুলো প্রতি বছর কলেজে কন্ট্যাক্ট করা হয় যে কোনো স্টুডেন্টরা বাইরের স্টুডেন্টরাও এসে কলেজে অ্যাডমিশন নিতে পারে আর খুব কম পয়সায় খুব একটা নমিনাল ফিতে এই কোর্সগুলো শেখানো হয় যেগুলো কলেজের ইউজিসি রেকগনাইজড কোর্সের আন্ডারে আসবে কলেজ থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তো যদি কোনো স্টুডেন্টরা ইন্টারেস্টেড থাকে আমি এখানে বলতে চাই যে যে কোনো ক্যান্ডিডেট বাইরের থেকে কলেজের বাইরে যারা ওরাও যদি ইন্টারেস্টেড থাকে আমাদের সাথে এসে যোগাযোগ করলে আমাদের কলেজে এই কোর্সগুলো করতে পারবে ধন্যবাদ সংবাদ শেষ করার আগে আরও একবার দেখে নিয়ে আসছি সংবাদ শিরোনাম শিশু কন্যা ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত জিতেন্দ্র সূত্র ধরে শাস্তির দাবি প্রতিবাদে উত্তাল কাটিগোড়া অফিস পাড়া শিলচর ডেভেলপমেন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অসমের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ মৃত স্বামীর সহি জাল করে সম্পত্তি আত্মসাত ও প্রতারণা অভিযোগ বিধবা মহিলার পৌরসভার দুর্নীতিতে সড়ক জেলা কংগ্রেস বৃহত্তর গণ আন্দোলনের দাবি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানের খবর দ্রুত পাওয়ার জন্য দেখতে থাকুন নর্থ ইস্ট নিউজ ধন্যবাদ